่าหัวใจหัวใจอยู่ระหว่างปอดทั้งสองข้างค่อนไปทางข้างซ้ายหัวใจแบ่งเป็นห้องห้องได้ทั้งหมดสี่ห้องระหว่างห้องบนกับห้องล่างมีลิ้นกั้นไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับนะะหัวใจ heart h e a r t heart หัวใจนะคะมีดวงเดียวแต่มีห้องทั้งหมดสี่ห้องนะที่ก็บอกว่าสี่ห้องหัวใจนะคะ,ะหัวใจนี่จะค่อนข้างไปอยู่ทางด้านซ้ายนะคะจะไม่อยู่ตรงกลางนะคะจะไม่อยู่ตรงกลางนะ,ะหัวใจค่อนข้างไปทางด้านซ้ายแต่ก็มีคนที่ปิดปกติหัวใจอยู่ข้างขวาก็มีมีคนผิดปกติแต่นานๆจะเจอสักคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ค่อนข้างไปทางข้างซ้ายไม่ไม่มีหัวใจก็อยู่ไม่ได้ต้องมีหัวใจนะคะก็เคยมีนักเรียนเขามีหัวใจแต่ว่าเขาอยู่ไปทางข้างขวาวาลิว V A L V E value ลิ้น value มีลิ้นกั้นไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับไม่งั้นถ้าไม่มีลิ้นกั้นเลือดมันก็ทะลักขึ้นข้างบนมันมีห้องบนซ้ายห้องล่างซ้ายห้องบนขวาห้องล่างขวามีห้องบนสองห้องห้องล่างสองห้องอ่าเสร็จแล้วนะหัวใจทํางานอย่างนี้ยังมีคนค้นพบการทํางานของหัวใจนะคนที่ทํางานหัวของหัวใจเนี่ยผู้ค้นพบการทํางานของหัวใจเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์นะเป็นนักวิทยาศาสตร์เอ๊แล้วนักวิทยาศาสตร์นี่ใครจะยอมให้ใครไปเอาหัวใจออกมาดูเพราะนักวิทยาศาสตร์พวกนั้นก็ต้องทํางานเกี่ยวกับทางด้านเป็นแพทย์ใช่ไหมคะถึงจะดูได้นะคะเพราะนั้นแพทย์เนี่ยจะดูได้โดยเอาหัวใจของคนเนี่ยมาดูและก็พาออกมาดูได้นะคะแต่ว่าอย่างคนที่จะเป็นนักศึกษาแพทย์จริงๆเวลาที่เขาจะเรียนรู้เขาก็ดูหัวใจพวกหัวใจหมูอะไรพวกนี้ไปก่อนและค่อยไปดูหัวใจคนทีหลังคนจริงๆนะคะแต่อาจจะไปดูของคนที่ตายแล้วแต่อุทิศร่างกายให้นะ,ะสำหรับศึกษาดูนะคะไปดูต่อเลยนะคะผู้ที่ค้นพบว่าในหัวใจเอ๊พอบอกคุยเรื่องหัวใจนี่รู้สึกจะรู้กันเยอะแยะเลยผู้ค้นพบการหมุนเวียนของเลือดและแก๊สก็คือวิลเลียมฮาวีเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษพบว่าเลือดไหลไปทางเดียวไหลไปทางเดียวกันไม่มีการไหลย้อนนะคะถ้าเลือดไหลย้อนกลับนี่ยุ่งเลยนะคะพันแต่ละช่วงก็จะมีลิ้นคอยกั้นเอาไว้ไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับหัวใจอยู่ในร่างกายมนุษย์ก็ยังมีคนดูนะคะไปศึกษาดูว่าเลือดที่อยู่ในหัวใจนั้นมีการหมุนเวียนแล้วก็ไหลไปในทิศทางเดียวกันนะคะถ้าไม่มีหัวใจหัวใจไม่ทำงานเลือดจะไหลไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายได้ไหมไม่ได้นะคะหัวใจเป็นตัวสูบฉีดแล้วเขาสูบยังไงอะติดเครื่องสูบน้ำไว้เหรอไม่มีไม่มีแล้วทำไงทำไงแล้วไปได้ไงอะหัวใจทำงานยังไงหัวใจทำไงหัวใจเป็นดวงหนึ่งเท่าขนาดเท่ากำปั้นของคนที่เป็นเจ้าของ
และหัวใจทำไงถึงจะให้เลือดไหลไปได้ปิดลิ้นเปิดลิ้นค่ะเออแล้วทำงานหนึ่งจะไปได้อ่ะต้องสูบฉีดเลือดเราเรียนรู้ว่าหัวใจทําหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆเพื่อร่างกายใช่ปะแล้วมันไปได้ไงมันสูบเอาอะไรสูบเออถ้าถ้าเป็นจักรยานเราจะเติมลงจักรยานก็ใช้ที่สูบสูบเข้าไปใช่ปะแล้วหัวใจสูบฉีดเลือดไปยังไงเต้นอ่าเขาบอกเต้นแล้วทำไงอีกหัวใจจะไปได้ทํางานก็คือบีบตัวกับคลายตัวบีบตัวคลายตัวหัวใจอ่ะไปดูหัวใจก่อนหัวใจทําหน้าที่สูบฉีดเลือดนะคะหัวใจขอข้อความมาเลยค่ะหัวใจทําหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายและก็ไหลกลับคืนสู่หัวใจนะะหัวใจทําหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็เลี้ยงเสร็จเรียบร้อยเลือดจากทั่วร่างกายก็ไหลกลับคืนสู่หัวใจเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าที่หัวใจนี่รับเลือดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆทั่วร่างกายแสดงว่าเลือดนี่ต้องเป็นเลือดเลือดดีถูกไหมคะเลือดดีก็คือเลือดที่มีสีแดงเข้มข้นอ่ามีสีแดงแล้วเขาบอกว่าไหลรับเลือดที่เลี้ยงส่วนต่างๆร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วไหลกลับคืนสู่หัวใจเลือดที่กลับคืนสู่หัวใจนี้เป็นเลือดเลือดดำจริงๆเนี่ยเขาเรียกเลือดดำเลือดแดงเนี่ยจริงๆมันก็คือเลือดสีเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าสีมันคล้ำกับสีมันสดขึ้นเท่านั้นเองก็คือขึ้นอยู่กับปริมาณของแก๊สชนิดหนึ่งที่อยู่ในเลือดปริมาณที่อยู่ในเลือดปริมาณของแก๊สที่อยู่ในเลือดทําให้เลือดมีสีสีสีเข้มกับสีคล้ำเนี่ยก็คือปริมาณของแก๊สออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นถ้ามีออกซิเจนเลือดก็จะเป็นสีแดงสดถ้าเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในเลือดก็จะเป็นสีคล้ำเพราะฉะนั้นหัวใจนี่รับทั้งเลือดที่มีออกซิเจนและเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเลือดที่มีออกซิเจนและเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเพราะฉะนั้นหัวใจเนี่ยจะรับทั้งสองอย่างเลือดทั้งสองชนิดนี้เข้ามาและหัวใจทําหน้าที่ส่งมันไปสูบฉีดโดยการส่งมันไปยังสถานที่ที่มันควรที่จะต้องไปนะคะควรที่ต้องไปแล้วไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะเ,เดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของหัวใจต่อนะคะเรื่องของหัวใจต่อนะคะตอนนี้ตอนนี้เราคงจะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อเพราะว่าถ้าต่อแล้วมันก็ไม่จบนะคะงั้นเดี๋ยวเราก็ามาดูกันต่อในชั่วโมงหน้านะคะตอนนี้นักเรียนข้องใจหรือมีปัญหาอะไรไหมเกี่ยวกับหัวใจไม่มีถ้าไม่มีนะคะเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะ